ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு எப்படி வயசாகுது அதுக்கு என்ன காரணம் சாவே இல்லாமல் வாழ முடியுமா லைக் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஓ சாரி அது கூட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு புது ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷாக உருவாகுது அது கூட வேணாம் டார்டி கிரேட்ஸ் மாதிரியான எந்த ஒரு கிளைமேட்டில் இருந்தாலும் சரி என் ஸ்பேஸ்க்கே போனால் கூட எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லாமல் வாழ்கிற மாதிரி நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுமா இல்லை டீனேஜுக்கு அப்புறம் வயசாகாத மாதிரி அதே டீனேஜ்லேயும் ரொம்ப வருஷம் வாழ முடியுமா எதுக்கு மனுஷங்க வயசை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் தேவையில்லாம டார்டி கிரேட்ஸ் எல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு பாக்குறீங்களா விஷயம் இருக்குங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் நம்ம உடல் முழுக்க முழுக்க செல்லால் ஆனதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த செல்ஸ்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்கும் நாம ஆரோக்கியமா இருக்கோமா இல்லையா இல்ல ஏதாவது டிசீஸோடு இருக்குமாங்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த டிஎன்ஏங்கிறது தான் நம்ம எப்பேற்பட்ட ஆளுங்கிறதையும் முடிவு பண்ணுதுன்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது எப்படி சொல்றது நீங்க பாக்க அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க இல்ல அம்மா மாதிரி இருக்கீங்க இல்ல தாத்தா மாதிரி இருக்கீங்கன்னால சொல்றாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த டிஎன்ஏ தாங்க ஒருத்தரோட தோற்றம் மட்டும் தானான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க அவங்க நடக்கிறது பேசுறது கை கால் அசைக்கிறதெல்லாம் கூட இந்த டிஎன்ஏட பங்கு நிறைய இருக்குங்க ஒரே வார்த்தையில கரெக்டா சொல்லணும்னா பாக்குறதுக்கு அப்பா மாதிரி இருக்கிறாங்க கண்ணு அம்மா மாதிரி இருக்கு நடக்கிறது தாத்தா மாதிரி இருக்கு பேசுறது அப்படியே பாட்டி தான் எவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிடுறோம் இது எல்லாத்துக்குமே டிஎன்ஏ தாங்க காரணம் அப்பேற்பட்ட டிஎன்ஏவை எவ்வளவு பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்ப இவ்வளவு வேலை செய்யற டிஎன்ஏ எவ்வளவு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்குங்கிற கேள்வி என்ன நமக்குள்ள வருது இல்ல ஒரு செல்லுக்குள்ள நிறைய பாச் இருக்கும் அதுல முக்கியமானது நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளதான் இந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏவை குரோமோசோம்ஸ் தான் ரொம்ப டைட்டா பேக் பண்ணி இருக்கும் ஒரு கவர் மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருபத்தி மூணு பேர் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கு இதுல இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்ஸ் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோம் பேரை வச்சுதான் அவங்க செக்ஸ் அதாவது நம்ம பெண்ணா ஆனான்னு உறுதிப்படுத்துறதாம் நாம கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்னா பொண்ணு எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்னா பையன்னு இது இருபத்தி மூணாவது பேரா அமைப்பு <laughs> இந்த டெலோமேருங்கிற கேப் தேஞ்சிட்டே வரும் இந்த தேய்மானம் எப்ப நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வளர்றப்ப இல்ல நம்ம ஏதாவது வேலை செய்யறப்ப நம்ம ஆர்கன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப எல்லாம் இந்த குரோமோசோம் செல்ஸ் எல்லாம் மாறிட்டே வரும் அதாவது ஒண்ணு ரெண்டா டிவைட் ஆகும் அந்த ரெண்டு நாலா டிவைட் ஆகும் சுமார் இந்த ப்ராசஸ் ஐம்பதுல இருந்து எழுபது தடவை நடக்கும் அப்ப இந்த டெலோமேர் தேஞ்சிட்டே வரும் எப்ப இந்த டெலோமேர் முடியுதோ அப்ப அந்த செல் டிவைட் ஆறத நிறுத்திடும் அப்புறம் இறந்துடும் இததான் நம்ம ஏஜ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸ் டிவிஷன்ஸை நிறுத்தும் போது அதாவது டெலோமேர் தேஞ்சி டெலோமேர் இல்லாத அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டெலோமரைஸ் என்சைம்ஸ்னு நம்ம உடம்புல இருக்கிறது இந்த டெலோமேரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்ப மறுபடியும் அந்த செல்ஸ் டிவைட் ஆகுது இதுவும் ரொம்ப நாள் கண்டினியூ ஆகாதுங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அந்த செல்லும் டெட் ஆயிடும் இந்த செல் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்போ ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறப்ப ஏன்னா பத்து மாசத்துக்குள்ள கண்ணு காது மூக்கு வாயி உடம்பு அப்படி எல்லா பார்ட்ஸும் உருவாயிடுது இல்ல சோ அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறப்பையும் நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் அதுல பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் பிளட்ட உருவாக்குறப்ப அதாவது நம்ம போன் மேரோ எலும்பு மஞ்சன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குது பிளேட்லெட்ஸ் ஒண்ணு இல்லைங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுட்டா பிளட் ஃபுளோ ஆகும் அந்த பிளட் ஸ்டாப் ஆயிரும் கொஞ்ச நாள்ல அதுக்காக யூஸ் ஆகுது இதெல்லாம் நடக்கிறப்ப இந்த குரோமோசோம் செல்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா டிவைட் ஆகும் நம்ம டிஎன்ஏவை மத்த டிஎன்ஏ கூட மிக்ஸ் ஆகாம பத்திரமா கேப் மாறி அமைப்புல இருந்து பாத்துக்கிறது இந்த டெலோமேர் அப்ப ஏற்பட்ட டெலோமேர் டெலோமரைஸ் என்ஜைமால ஆனதுன்னு சொல்லிட்டேன் 
அதாவது மாற்றம் ஏற்பட்ட டிஎன்ஏல இருக்கிற குரோமோசோம்ஸை இந்த டெலோமேர் டைட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ப்ரொடெக்ட் பண்ண குரோமோசோம்ஸ் டிவைட் ஆகுது ஆனா டெலோமேரே தேமான ஆறதில்ல சோ டிவைட் ஆகுற செல்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது டெலோமேர் தேயாம இருக்கிறனால தப்பான செல்ஸோட எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகமாகிட்டே வருது இதனாலேயே கேன்சர் அப்புறம் டியூமர் மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அழிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு பெரிய வியாதியா மாத்திடுது சோ இந்த மாதிரி நிறைய இடையூறுகள் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் ரிசர்ச் நடந்துகிட்டே தாங்க இருக்கு இந்த கேன்சர் செல்ஸ பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கீழே கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணி பாருங்க டாடி கிரேட்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தேனே அது ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா ரிசர்ச்சை விட முக்கியமான மாஸ்க் ஹியூமனை அனுப்புற பிளான் அப்படி மனுஷங்களை அங்கே அனுப்புறப்ப நம்ம உடம்பு அந்த கிளைமேட்டுக்கு தாங்கணும் இல்லை ஏன்னா அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மைனஸ் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் பயங்கர தூசி புயல் வருமா அதுக்காக நடத்துகிற ரிசர்ச் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இதே சமயத்தில் பேரலாக நடந்துட்டு இருக்கிறது டாடி கிரேட்ஸ் டிஎன்ஏவை நம்ம சொந்த செல்லில் இணைக்கலாம்ங்கிறது ஏன்னா இந்த டார்டி கிரேட்ஸுங்கிறது மனுஷங்களை விட பல மடங்கு வெப்பம் பனி ப்ரெஷர் அதாவது அழுத்தம் அப்புறம் தண்ணி இல்லாம ரொம்ப வருஷம் வாழலாம்ங்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதை பத்தியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே லிங்க் இருக்கும் அதை போய் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர் ச